Dear students, good morning. Good evening, sorry. Eros Manamu, Amen Chudapotuno, that is January sixth newspaper Chudapotunamu. First article, article of the day, articles of the day. The Inclomano in Chado Botunamu, A articles in Echko Botunamu. What is syllabus la Ekad connect Chesco Vachu, and the articles of the day lo Chado Botunamu. Athroth editorial analysis Sundi. Certain important articles Nikoni collect Chesaru. What analysis Chudamu. Test yourself. And a Eros Chipna articles make Enthavar Kordamainai than Tilskud and test yourself. Rapid revision. MCQ analysis. Oka mains question on the. So even Eros Nechkunamu. Now, articles of the day. History theater of the absurd. Ikadoka Pakistani poet Rasina. Hamde Kenge controversial in the IIT lo. So Dangunch Tilskuntamu. And then society safeguarding the idea of India, India's unity in diversity, social issues law, e topic kosam GS paper 1, social issues, e social issues law, unity in diversity, diversity of India, a concept kina tells kuntamu. And then international relations, scoring a foreign policy self goal. And then clo, run rule kritam sohasini haidara. Defense, uh, sorry, diplomatic capital and article chadu kunamu. Dani continuation ga e article chadu kuntunamu. So, it ekad fit in cheyotu foreign policy of India and then challenges. Next is spotting an opportunity in changing fundamentals. Idi China, USA relations and changing global trade. What are the opportunities for India? So, China, USA majostuna tensions. E. Kramamlo Barad de San Costuna Avaka Salu, Vitigurin Chikartels Kuntamu. Indian Parliament votes to expel US, Iraqi Parliament votes to expel US troops. It actually Kasim Soleimani, Major General Kasim Soleimani, Ni Antham Chase Natrawata Ustunava, I mean, Pariavas Nalo, Waka Pariavas Namidi, Iraqi Parliament, US troops ni Pumpin Chayali and Tiskuna Nemu. Idi Chattam Kadu is resolution a past chase in the so Chattalaku resolutions difference anti Chattalu binding resolution and the binding Kadu economy vision coste Vakrekat Mangutpet coach scoring a foreign policy self goal GS paper two international relations Akarjos coach chase spotting an opportunity in changing fundamentals so GS two international relations. And important global events happening in India, happening around the world and their impact in India and a topic in the Manandini Chadu Kuali. Iraqi parliament, important events across the world and their impact on India. Economy Kuste, investors vary of uncertain tax administration in India. India faces a year of tough trade talks. So, fiscal challenges and then Resource mobilization, international resource mobilization, a topic chadu kunta mikada. Science and technology law, Indian Science Congress, life of science and a chadu kunta mu. Dantopatu, Gagani and Mission Kosam astronauts ni train chase a facility ni Chalakiri, Bangalore, or Karnataka la Ostundi, Dan Gurinch chadu kunta mu. And then Saras, a civil aviation aircraft. So, Deen Gurunchi Chadu Kuntamu. So, National Aeronautics Limited, Saras Aircraft Me Chase Comments Tels Kundamu. Idi Manak Mains Kupiogam Ledu, Prelims Kosam Ento Important. So, Ivanitni, Eros Articles Lo Manan Chadu Koda Angi Praitnis to Namu. Now, Theatre of the Absurd, Society Law itself Safeguarding the Idea of India. First article enti Theatre of the Absurd. So, Deenik related to the Citizenship Amendment Act. So, IIT Kanpur students citizenship amendment act with Rekanga Chesina, brothers in a law, while look Faiz Ahmad, Pakistani poet Ras in a poem ni Wadan Jarigindi, Akramumla di Chala, Vimersil Kuguraindi, Adi, Barth de Sajati at the Kuvitrekam and Chapadan Jarigindi, E. Kramumlo, E. Faiz Ahmad, Euro Ethan Chudamu, Ethanoka Urdu poet, Lahore native, progressive writer, Ante. So, religious fundamentalism, Matavadani ki vitrekanga, Alane, social inequalities ki, Samaji kasamanyatala meda, Nyaya paramayana issues meda, Itano, 
అన్యాయాలను ఎదుర్కోవడానికి పోయమ్స్ కవితలు రాస్తూ ఉండేవాడు అలా వచ్చిన కవితే హమ్ దేకేంగే వీఆర్ ష్యూర్ టు విట్నెస్ అనే కవిత రాయడం జరిగింది ఇంకొక మాట గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పోయేట భారతదేశపు విభజనను వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి ఆ రోజు పాకిస్తాన్ ఆవిర్భావాన్ని వ్యతిరేకించిన వ్యక్తి ఈ పోయం అసలు ఎప్పుడు రాశాడు అక్కడ ఉన్న మిలిటరీ నియంత పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఈ పోయం రాయడం జరిగింది అంటే అథారిటేరియనిజంకి వ్యతిరేకంగా రాసిన పోయం ఇది అంటే మనం ఎప్పుడూ కూడా కవితలకు కళాకారులకు ఎల్లలు ఉండవు అని చెప్తూ ఉంటాము ఎక్కడైనా కానీ ఒక నియంతృత్వ పోకళ్ళు వచ్చినప్పుడు కళాకారులు వాళ్ళ వాళ్ళ కవితలను ఇవన్నిటినీ కూడా ప్రజలను మేలు కొలపడానికి వాడాలి సో ఈ క్రమంలో విద్యార్థులు వాడిన ఈ కవిత వాళ్ళ భవిష్యత్తుని నాశనం చేసేటట్లు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటే అది చాలా తప్పు చర్య అని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ ఆర్టికల్లో కౌశిక్ బస్సు అండ్ మిస్టర్ సింగ్ వాళ్ళు రాసేది ఏంటంటే ఒక విషయం ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే మనము సోషల్ క్యాపిటల్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి సో ఈ సోషల్ క్యాపిటల్ అంటే మనుషులకు ఒకరి మీద ఒకరికి ఉండే నమ్మకము అనేది ఆ సమాజాన్ని చాలా సుస్థిరంగా ఉంచుతుంది అక్కడ వెల్త్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పుడైతే సమాజంలో ఒకరంటే ఒకరికి పడదు అసమానతలు ఉంటాయి అండ్ నమ్మకం ఉండదు ఆ సమాజము సుస్థిరతను కోల్పోయి అచేతనంగా తయారవుతుంది సో సమాజంలో వ్యక్తుల మధ్య ఉండే ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ దీన్నే మనం ఏమంటాం సోషల్ క్యాపిటల్ అంటాము సో ఈ సోషల్ క్యాపిటల్ ఏ దేశాల్లో అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ దేశాలు ఆర్థిక అభివృద్ధి వైపు ముందుకు వెళ్తాయి సో ఈ క్రమంలో భారతదేశపు యొక్క ముఖ్య ఆస్తి ఏంటి ఇప్పటి వరకు ప్రజలకు డిఫరెంట్ సోషల్ గ్రూప్స్కి సామాజికంగా ఉన్న డిఫరెంట్ వ్యక్తులకు మధ్య ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకము కలిసి పని చేసుకునే వాతావరణము ఇవి ఉండడం వలన భారతదేశము పావర్టీలో ఉన్నా కానీ మనం ఎకనామికల్లీ ఎంతో కొంత ముందడుగు వేయడానికి ఉపయోగపడింది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ పొలిటికల్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ భారతదేశం గ్రోత్ సాధించడానికి మేజర్ కారణం ఏంటి సమాజంలో ఉన్న సుస్థిరత ప్రజలు ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్న నమ్మకము సో వీటిని పొలిటికల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతోందో పొలిటికల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కోసం మతపరంగా కుల పరంగా ప్రాంతీయ ప్రాంతీయ పరంగా ఎప్పుడైతే ప్రజలను విభజించడం మొదలవుతుందో ఆ ట్రస్ట్ అనేది కొలాబ్స్ అవుతుంది ఆ ట్రస్ట్ కొలాబ్స్ అయితే అది ఎకనామిక్ డౌన్ టౌన్ ఆర్థిక మాంద్యానికి కూడా కారణమవుతుంది అంటే ఒక సమాజం ఏర్పడడానికి బీజం ఏంటి ప్రజలకు ఒకరి మీద ఒకరికి ఉండే నమ్మకం దీన్ని మనం ఏమన్నాం సోషల్ క్యాపిటల్ ప్రస్తుతము జరుగుతున్న పరిణామాల వల్ల భారతదేశం కోల్పోతుంది ఏంటి ఈ సోషల్ క్యాపిటల్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం సోషల్ క్యాపిటల్ని మనం నష్టపోతున్నాము సో మన పురాణాలు కానీ అండ్ మన ఫిలాసఫర్స్ కానీ చెప్పింది ఏంటి మతాల సారాంశం ఒక్కటే ప్రజలందరూ ఐకమత్యంగా ఉండాలి మానవత్వమే అసలైన మతము మీకు వీలైనంత వరకు అందరితో కలివిడిగా ఉండండి ఇవి సారాంశంగా చెప్పడం మొదలుపెట్టింది గురు గోవింద్ సింగ్ ఏం చెప్పారు రికగ్నైజ్ ఆల్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ యాజ్ వన్ టాగూర్ క్లీన్స్ యువర్ మైండ్స్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ యువర్ విత్ ఆల్ మీ మెదళ్లను శుభ్రం చేసుకొని అందరితో చేతులు కలిపి ముందుకు వెళ్ళండి గురు అర్జున్ ఏం చెప్పారు నో వన్ ఈజ్ మై ఎనిమీ నో వన్ ఈజ్ స్ట్రేంజర్ ఐ ఆమ్ కనెక్టెడ్ విత్ ఆల్ ఎవరు అందరితో కూడా నేను కలిసి ఉంటాను సో మనం ఎవరి దగ్గర చూసినా కానీ ఏ మతాన్ని చూసినా కానీ ప్రముఖంగా చెప్పేది మానవత్వమే అసలైన మతము అనేసి ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వాల్యూ ఎడిషన్ ఏం చెప్పాను నేను ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజల మధ్య ఉంటే అది ఆర్థికాభివృద్ధికి ఏ కంపెనీ ఏ వ్యాపార అభివృద్ధికైనా తోడ్పడుతుంది ఇది హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ స్టడీలో చెప్పడం జరిగింది సో ఒకవేళ వర్కర్స్లో బిలాంగింగ్నెస్ ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ జాబ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డ్రాప్ ఇన్ టర్న్ ఓవర్ రిస్క్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ సిక్ డేస్ సో ఇవన్నీ కూడా ఆ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీకి కారణమవుతాయి అని చెప్పడం మనం జరిగింది సో హార్వర్డ్ బిజినెస్ రివ్యూ స్టడీ కూడా ట్రస్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది నవ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆర్టికల్స్కి వెళ్దాము సో స్కోరింగ్ ఏ ఫారిన్ పాలసీ సెల్ఫ్ గోల్ నవ్ ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి భారతదేశము ప్రపంచ దేశాల్లో వినిపిస్తున్న భాష 
వాణి ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దామా ఒకటి ఇది రిఫ్యూజీస్ని రిలీజియస్ పర్సెక్యూషన్కి గురైన వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అని చెప్పడం జరిగింది రిలీజియస్ పర్సెక్యూషన్కి గురైన వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అని చెప్పడం జరిగింది కానీ నిజంగా జరుగుతుంది ఏంటి అసలు ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ యొక్క రియల్ ఆబ్జెక్టివ్ పర్సెక్యూషన్ గురైన వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అయితే భారతదేశం దీన్ని అత్యుద్ద అత్యుద్భుతంగా ఎలా చేసుకుని ఉండాల్సింది గొప్పగా ఎలా చేసుకుని ఉండాల్సింది అది రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము యుఎన్ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ సైన్ చేసి ఆ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్స్ ద్వారా వీళ్ళని తీసుకుంటే ప్రపంచ దేశాల సరసన ఎంతో గొప్ప దేశంగా నిలిచేది దా ఇక్కడ కానీ ఏమైంది రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ వైపు వెళ్లకుండా తన తొం సొంత చట్టం చేసుకొని కొన్ని దేశాల నుంచి అండ్ కొన్ని మతస్థుల్ని మాత్రమే ఇన్వైట్ చేయడం వలన భారతదేశం యొక్క సెక్యులర్ క్రెడెన్షియల్స్ క్వశ్చన్లోకి రావడం జరిగింది రెండో విషయము మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన సంపద ఏంటి డిప్లొమాటిక్ ఫ్రంట్ మన నెహ్రూ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ ఇచ్చిన సంపద ఏంటి భారతదేశము యొక్క సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ క్రెడెన్షియల్స్ ప్రజాస్వామ్య క్రెడెన్షియల్స్ని ఇప్పటి వరకు ఎవరూ క్వశ్చన్ చేయలేదు అంటే భారతదేశంతో పాటు స్వాతంత్రము సాధించుకున్న ఎన్నో దేశాలు నియంతృత్వం వైపు మిలిటరీ పాలన వైపు నడిచాయి సైనిక పాలన వైపు కానీ భారతదేశం ఎప్పుడూ కూడా అటువైపు అడుగులు వేయలేదు అంటే ప్రజాస్వామ్య పునాదులు భారతదేశానివి గట్టివి దాంతోపాటు ప్రజలందరూ కులమతాలకు అతీతంగా ప్రభుత్వం సమానంగా చూసింది ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ఈ విలువలు భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చాటాయి ప్రపంచమంతా కూడా కానీ ఈరోజు ఎప్పుడైతే మతపరంగా విభజించే చట్టాలను ప్రభుత్వం చేస్తుందో భారతదేశం యొక్క డిప్లొమాట్స్ అందరూ కూడా భారత ప్రభుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేసే క్రమంలో భారత్ ఐ మీన్ మిగతా విషయాల మీద ఫోకస్ చేయలేకపోతున్నారు మీరు గమనించండి అదివరకు మనము యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో భారతదేశ సభ్యత్వం ఇలాంటి పెద్ద విషయాలు మాట్లాడుకునే వాళ్ళము కానీ ఈరోజు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాము సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి ఓఐసి ఏమంది ఓఐసిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి పాకిస్తాన్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అయోధ్య గురించి చేస్తున్న కామెంట్స్ ఏంటి పాకిస్తాన్కి దీటైన సమాధానం ఎలా చెప్పాలి ఇలా మన డిప్లొమసీ డిప్లొమెటిక్ క్యాపిటల్ మొత్తాన్ని ఎనర్జీస్ అన్నిటినీ కూడా డీవియేట్ చేస్తున్నాము ఆ ఎనర్జీస్ అన్నిటినీ కూడా దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి మనము మన దేశ ఔన్నత్యాన్ని చాటుకోవడానికి చేయాలి ఇంకోటి చూడండి ఆఫీస్ ఆఫ్ ది హై కమిషనర్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ దాంతోపాటు ఎన్నో ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ యుఎస్కి సంబంధించిన యుఎస్ కమిషన్ ఆన్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్స్ ఇవన్నీ కూడా భారతదేశపు యొక్క చట్టాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాయి భారతదేశంలో మత స్వేచ్ఛకి అడ్డంకులు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాయి ఇలాంటి రెప్యుటేషన్ భారతదేశం యుఎన్ సెక్యూరిటీలో కౌన్సిల్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నా దేనికైనా కానీ కష్టమవుతుంది అసలు భారతదేశానికి ఎన్ఎస్జి వేవర్ ఎందుకు వచ్చిందండి అప్పుడు మనము ఐఏ ఇండియా యుఎస్ న్యూక్లియర్ డీల్ జరిగినప్పుడు ఎన్ఎస్జి మెంబర్ కాకపోయినా ఎన్ భారతదేశానికి సప్లై చేయొచ్చు అనే వేవర్ ఎందుకు వచ్చింది సింపుల్ రీజన్ భారతదేశపు యొక్క శాంతి కాముక దేశము అని ప్రపంచ దేశాలు నమ్మడం వల్ల సో భారతదేశము ఇప్పటి వరకు శాంతి కాముక దేశంగానే అండ్ ప్రజల కోసము మానవతా విలువల కోసం బతికిన దేశము అని ప్రపంచ దేశాలు నమ్మడం వలన ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ రెండోది భారతదేశం ఎప్పుడూ కూడా తన హార్డ్ పవర్ని వాడాలనుకోలేదు ఎప్పుడు భారతదేశపు డిప్లొమాటిక్ కెపాసిటీస్ దేని మీద బేస్ అయి ఉన్నాయండి సాఫ్ట్ పవర్ మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి సాఫ్ట్ పవర్ అనే దేని నుంచి వస్తుంది మనము మన ప్రజలను మన ప్రభుత్వాలు మన రాజ్యము మన ప్రజలను ఎలా కాపాడుకుంటున్నాయి ఎలా రక్షణ కల్పిస్తున్నాయి ఇక్కడ జస్టిస్ ఉందా ఈ సమాజంలో ఈ సమాజంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా స్వాతంత్రం ఉందా వీటన్నిటి వల్ల వచ్చేదే సాఫ్ట్ పవర్ సాఫ్ట్ పవర్ అనేది మన మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వల్ల వస్తుంది సో ఈ సాఫ్ట్ పవర్ని మనము ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవాలంటే భారతదేశపు డెమోక్రటిక్ సెక్యులర్ క్రెడెన్షియల్స్ని కాపాడుకోవాలి ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ యుఎన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఈ ఆర్టికల్ ఒక్కసారి చూద్దాము ఆఫీస్ ఆఫ్ ది హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ అని కూడా దీన్ని అంటాము సో ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది 
1993 లో యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ద్వారా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది సో వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్ జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో అది జరిగిన తరువాత యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ద్వారా ఇది ఏర్పాటు చేయబడింది సో మానవ హక్కుల పరిరక్షణకు సో అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లా ద్వారా వీటిని పరిరక్షించడానికి ఈ సంస్థ ఉపయోగపడుతుంది నవ్ దీనికి ప్రస్తుతం కరెంట్ హెడ్ ఎవరండి దట్ ఈస్ మిషల్ బ్యాచులెట్ ఆఫ్ చిలీ నెక్స్ట్ యుఎస్ చైనా రిలేషన్స్ సో ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి చైనా అమెరికా మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే బొగ్గుమంటుంది ఈ క్రమంలో భారతదేశానికి ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పడం జరిగింది సో యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ వార్ వలన థర్టీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ట్రేడ్ అనేది చైనా నుంచి పక్కకు జరిగింది సో భారతదేశం ఏమన్నా గెల్ గెలుచుకోగలిగిందా ఈ పక్కకు జరిగిన ట్రేడ్ని అంటే ప్రపంచంలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా ఉన్న చైనా సప్లై చైన్స్ ఇవన్నీ కూడా తైవాన్కి వియత్నాంకి థాయిలాండ్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి కానీ భారతదేశానికి వస్తున్నవి చాలా తక్కువ అంటే భారతదేశము ప్రస్తుతం మారుతున్న ప్రపంచ పరిస్థితుల నుంచి ఐ మీన్ గెయిన్ అవ్వడానికి ఒక సరియైన ప్రణాళిక చేసుకోలేదు అది ఒకటి మనం చూసుకోవాలి రెండోది చైనా యొక్క ఇండస్ట్రియల్ స్ట్రాటజీ పారిశ్రామిక విధానం కూడా మారుతుంది ఎలా మారుతుంది అది వరకు చైనా లో ఎండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉండేది అంటే మనం చూస్తాం చైనీస్ గూడ్స్ అంటే చీపర్ గూడ్స్ అనే విషయము సో ఈ లో ఎండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి దేనివైపు వెళ్ళాలి మనము హై ఎండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వైపు వెళ్ళాలి సో చైనా అనేది ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో గెలుపొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే హైటెక్ సొల్యూషన్స్ వైపు వెళ్తుంది ఫైవ్ జీ అండ్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సెకండ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రెవల్యూషన్లో భారతదేశం వెనకబడింది కానీ చైనా ముందుకు వెళ్ళిపోయింది సో ఫ్యూచర్ జాబ్స్ కంప్యూటర్ జాబ్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి చైనాలో క్రియేట్ అవ్వడానికి చాలా చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో లో ఎండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చైనా హై ఎండ్ టెక్నాలజీ వైపు వెళ్తుంది ఫోర్త్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ నుంచి బెనిఫిట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఈ క్రమంలో అమెరికా అబ్జెక్షన్ ఏంటి అమెరికా దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీస్ని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా దాంతోపాటు అమెరికా కంపెనీల మీద పెట్టే శాంక్షన్స్ వలన ఆర్ అమెరికా కంపెనీల మీద పెట్టే రెస్ట్రిక్షన్స్ వలన అక్కడికి వాళ్ళ యొక్క పేటెంట్స్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ని చైనా మిస్యూజ్ చేస్తుంది అనేది అమెరికా యొక్క మేజర్ అబ్జెక్షన్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ట్రేడ్ వార్ నడుస్తోంది చైనా గూడ్స్ అమెరికాలో డంప్ అవుతున్నాయని రెండోది చైనా అమెరికా యొక్క ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్కి సరైన ప్రొటెక్షన్ కల్పించలేదు అనేది రెండో ప్రమాదం మూడోది ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్లో చూస్తే ఇరాన్ చైనాని చాలా మంచి స్నేహితుడిగా ఫీల్ అవుతుంది సో భారతదేశము అమెరికా ఒత్తిడి వల్ల ఇరాన్ నుంచి గ్యాస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ఆపేసుకుంది కానీ చైనా అక్కడ పెట్టుబడులు పెడుతూ అక్కడ బావులు తవ్వుతూ వాటికి తనే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఈరోజు ఇరాన్తో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ క్రమంలో భారతదేశంకు ఎనర్జీ ఇన్సెక్యూరిటీ రావచ్చేమో కానీ చైనాకి రావడానికి తక్కువ ఇంకొకసారి ఈ కాసిం సులేమాని హత్య జరిగినప్పుడు ఒక చిన్న ఇష్యూ అనలైజ్ చేద్దాం ఎనర్జీ ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తుందని నేను మీకు చెప్పాను ప్రపంచంలో ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునే మూడు పెద్ద దేశాల పేర్లు అంటే ఫస్ట్ చైనా రెండు అమెరికా మూడు ఇండియా ఇప్పుడు చైనా తన ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ని డైవర్సిఫై చేసుకుందండి అటువైపు రష్యాతో బార్డర్ ఉంది రష్యా నుంచి తెచ్చుకుంటుంది ఇటు ఇరాన్ నుంచి తెచ్చుకుంటుంది అండ్ దెన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటుంది కానీ బా యుఎస్కి వచ్చేసరికి షేల్ గ్యాస్ విప్లవం వచ్చిన తర్వాత ఎనర్జీకి ఎటువంటి డోకా లేదు అండ్ ఇండియాకు వచ్చేసరికి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి మధ్య ప్రాచ్యం నుంచి వస్తున్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి వస్తున్నాయి అంటే టుమారో హార్ముజ్ స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్లో ఏమన్నా ఇబ్బంది తలెత్తితే మొట్టమొదటి క్రైసిస్ ఏ దేశాన్ని హిట్ చేయబోతుంది ఆయిల్ క్రైసిస్ భారతదేశాన్ని హిట్ చేయబోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి భారతదేశము చైనా యుఎస్ మధ్య పెరుగుతున్న అంతరాల వలన ఆర్థికంగా చాలా లాభపడవచ్చు ఎందుకోసము ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ చైనాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా చేసుకున్నవన్నీ కూడా చైనాకి దూరం జరుగుతున్నాయి 
దాంతో పాటు చైనా లో ఎండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి హై ఎండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతుంది ఈ క్రమంలో చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జాబ్స్ ఇండియాకి షిఫ్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది రెండోది రీజనల్గా మనం చూసుకున్నా కానీ ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ యుఎస్ఏ ఇవన్నీ కలిసి క్వాడ్ అనేది ఫామ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి సో ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా యుఎస్ఏ ఇవన్నీ డెమోక్రసీస్ సో ఈ క్రమంలో అన్ ఆల్టర్నేటివ్ డెమోక్రటిక్ ఫోర్స్ అనేది చైనాకి వ్యతిరేకంగా తయారవుతుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇంకోటి మిలిటరైజేషన్ జరుగుతుంది ఇండియాలో సారీ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్లో అనేది ఇంకో ప్రమాదము ఇక్కడ సౌత్ చైనా సీ డిబేట్ ఒకసారి చూద్దాము సో చైనా సౌత్ చైనా సీలో ఉన్న ఐలాండ్స్ తనవి అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటుంది సో భారతదేశం ఏముంటుంది ఫ్రీ ఓవర్ ఫ్లైట్ ఉండాలి అండ్ దెన్ ఎటువంటి ఇంటర్నేషనల్ సీ రూట్స్ని వీటిని బ్లాక్ చేయకూడదు ఇవి చెప్పడం క్లియర్గా చెప్పాము సో ఇంకోటి బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ సో భారతదేశానికి బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ మీద కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ఆర్మీస్ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడర్ ఈ సిపిఈసి దేని గుండా వెళ్తుంది పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ గిల్గిత్ బాల్తిస్తాన్ రీజియన్స్ గుండా వెళ్తుంది సో భారతదేశానికి అక్కడ టెరిటోరియల్ సావరిన్ సార్వభౌమత్వము ఉంది కనుక ఇవి ఇది భారతదేశం అపోజ్ చేస్తుంది అండ్ రెండో కారణాలు ఏంటి సో చైనా భారతదేశము నేబర్హుడ్కి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది సో దాన్ని ఏమంటాం మనం స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ స్ట్రాటజీ అంటాము చాలామంది దీన్ని డిబేట్ చేస్తారు బట్ ఫ్యూ ఫారెన్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ ఇస్ స్టిల్ ఎలాయ్ అంటే రీసెంట్గా మనం శ్రీలంకలోను అండమాన్ దగ్గర చైనా యొక్క షిప్స్ని మనం చూసాము ఎస్పెషల్లీ దిస్ స్టెల్త్ సబ్మెరైన్స్ని మనం అక్కడ చూడడం జరిగింది అండ్ మూడోది భారతదేశం చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా చైనాకి రుణపడిపోతున్నాయి రుణం పెరిగిపోతుంది ఎందుకోసం అంబన్ తొట్టా పోర్ట్ అనేది మనం చూసాము ఈ అంబన్ తొట్టా పోర్ట్ శ్రీలంకలో ఎవరు కడుతున్నారు చైనా వాళ్ళు కడుతున్నారు దానికి విపరీతంగా చైనా వాళ్ళకు అప్పులు ఇచ్చింది అంటే ఆ అప్పులు తీర్చాలి అంటే వాళ్ళకు ఎన్నో సంవత్సరాలు డికేట్స్ పెట్టే అవకాశం ఉంది అంటే ఒక రకంగా డెప్ ట్రాప్ క్రియేట్ అవుతుంది మన చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాల్లో ఈ డెప్ట్ ట్రాప్ వల్ల చైనా ఉచ్చులో వాళ్ళు ఇరుక్కొనడానికి ప్రమాదం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఇండియా ఐ మీన్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో పార్ట్ కాదు ఈ క్రమంలో బిఆర్ఎఫ్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఫోరం అనే ఒక సదస్సును చైనా నిర్వహించింది భారతదేశము ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఫోరంకి కూడా అటెండ్ అవ్వలేదు అలాంటప్పుడు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఇంత పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ మన నైబర్హుడ్లో జరుగుతున్నప్పుడు బాల భారతదేశం దాని నుంచి ఎలా పొందాలి ఎలా గెయిన్ అవ్వాలి సో ఈ క్రమంలో ప్రయోజనాలు ఎలా వస్తాయి భారతదేశానికి భారతదేశము ఆల్టర్నేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కనెక్టివిటీ దీనికి డెవలప్ చేసుకోగలిగితే భారతదేశానికి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి నువ్వు బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో జాయిన్ అవసరం లేదు దానికి కనెక్ట్ అవుతూ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ ఇండియా డెవలప్ చేసుకోగలిగితే దాని నుంచి కూడా మనము గెయిన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ క్రమంలో ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమొస్తున్నాయి బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ ఈ బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ అనేది ఎవరెవరు చేస్తున్నారు యుఎస్ఏ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఈ మూడు కంట్రీస్ కలిసి దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాయి ఈ బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ని మనం చైనాకి ఆల్టర్నేటివ్గా బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి ఆల్టర్నేటివ్గా డెవలప్ అవుతున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్గా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఖాసిం సొలేమానీ ఇరాక్లో చంపబడ్డారు ఇతను ఇరాన్ యొక్క మేజర్ జనరల్ అమెరికా తన్ని ఇరాక్లో చంపడం వలన ఇరాక్ భూభాగాన్ని అమెరికా దుర్వినియోగం చేసినట్లు అవుతుంది దుర్వినియోగం చేసినట్లు అవుతుంది ఎలా అయిందో ఒక్కసారి చూద్దామా సో అమెరికా సైన్యము ఇరాక్లో ఏం చేస్తుంది ఇరాక్ పార్లమెంట్ వాళ్ళు ఉండాలి అని అడిగినందువల్ల అక్కడ ఉంటుంది సో ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉండడానికి అమెరికా ఏ ఏ పద్ధతులు పాటించాలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అంటే తన భూభాగాన్ని ఇంకో దేశంతో శత్రుత్వం పెంపొందించడానికి అమెరికా వాడకూడదు ఇప్పుడు అక్కడ వేరే దేశపు మేజర్ జనరల్ని చంపడం వలన ఇరాక్ యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని క్వశ్చన్ చేసినట్లయింది రెండోది ఇరాక్ని ఇరాన్తో యుద్ధంలోకి లాగినట్లయింది సో 
అంటే మొత్తము మిడిల్ ఈస్టే అన్స్టేబుల్గా తయారైంది సో ఇలా భూభాగాన్ని అమెరికా దుర్వినియోగం చేసింది ఈ క్రమంలో ఇరాక్ పార్లమెంట్ ఏమని రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిందండి అమెరికా తన ట్రూప్స్ని ఇక్కడ నుంచి విత్డ్రా చేసుకోవాలి అనేది మన ఐ మీన్ ఇరాక్లో వాళ్ళు పెట్టిన ఇరాక్ పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన రెజల్యూషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ హూ వాజ్ మేజర్ జనరల్ కాసిం సొలేమానీ సో ఈ వాజ్ ద కమాండర్ ఆఫ్ ద క్విడ్స్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇరానియన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ ఐఆర్జిసి సో ఈ ఈజ్ ద సెకండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఇన్ ఇరాన్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం నెక్స్ట్ సో కార్టూన్ ఒక్కసారి చూడండి సో ఇతను సొలేమానీని చంపేశాను అనుకుంటున్నా ట్రంప్ ఆయన ఒక పెద్ద భూతం అయ్యి ట్రంప్ను భయపెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది ఒక యుద్ధ మేఘాలు మిడిల్ ఈస్ట్లో కమ్ముకుంటున్నాయి ఇది ప్రపంచ శాంతికి ముఖ్యంగా అమెరికా యొక్క ఆధిపత్యానికి ఎందుకు మంచిది కాదు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ఎకానమీ వైపు వెళ్దాము నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ వేరీ ఆఫ్ అన్సర్టెయిన్ ట్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇక్కడ రెండు ట్యాక్సెస్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది ఒకటి డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ బై బ్యాక్ బై బ్యాక్ ట్యాక్స్ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి సో ఇండియన్ కంపెనీస్ వాటి యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్కి పే చేసే ట్యాక్స్ ఏమంటాము డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ అంటాము సో ఈ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి కంపెనీస్ షేర్ బై బ్యాక్ అనే పాలసీని తీసుకొస్తున్నాయని అనే అనుమానంతో గవర్నమెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ విధించింది దేని మీద షేర్ బై బ్యాక్స్ మీద సో డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్లో లూప్ హోల్స్ని ప్లగ్ చేయడానికి షేర్ బై బ్యాక్ అనేది వచ్చింది ఇది ప్రమాదకరము ఇలా ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ కొత్త ట్యాక్సెస్ తీసుకొస్తూ ఉంటే దాని వలన ఒక అన్సర్టెయిన్ అట్మాస్ఫియర్ వస్తుంది దాంతో విదేశీ మధుపరులకు ఆర్ ఇన్వెస్టర్స్కి భారతదేశంలో ట్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు స్టేబుల్గా ఉండదు ఏ రోజైనా కానీ పన్ను చట్టాలు మారవచ్చు మన వెన్ను విరవచ్చు అనే ఒపీనియన్ బలపడితే ఇన్వెస్టర్స్ రారు అని చెప్పడం జరిగింది ఇండియా ఫేసెస్ ఇయర్ ఆఫ్ టఫ్ ట్రేడ్ టాక్స్ ప్రస్తుతం భారతదేశం ఏ ఏ దేశాలతో వాణిజ్య ఒప్పందాలను చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఒకటి ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియాతో కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ సిఈసిపి యూరోపియన్ యూనియన్ తోటి బైలేట్రల్ ట్రేడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అగ్రిమెంట్ ఈ రెండింటి యొక్క టాక్స్ నడుస్తున్నాయి ఆర్సిఈపి మీకు తెలుసు భారతదేశం అన్లెస్ మా పారిశ్రామికవేత్తలకు చిన్న పారిశ్రామికవేత్తలకు రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటేనే దాంట్లో జాయిన్ అవుతాను అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈయూతో భారతదేశానికి వస్తున్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి యూరోపియన్ యూనియన్ స్పిరిట్స్ అంటే మన ఆల్కహాల్ లాంటివి బైక్స్ అండ్ ఆటోమొబైల్స్ వీటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రెషరైజ్ చేస్తుంది భారతదేశము వాటి మీద సుంకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి రెండోది అక్కడ నుంచి వచ్చే వస్తువులు అండ్ భారతదేశపు యొక్క డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీని చంపేయకూడదు సో దాంతో ఆ ఒప్పందము దూరం జరుగుతూ ఉంది భారతదేశం ఏముంటుంది నువ్వు మా పళ్ళు కూరగాయలు ఇలాంటివి కొనుక్కోవడానికి చాలా ఏం చేస్తున్నావు నిబంధనలు పెడుతున్నావు అంటే పెస్టిసైడ్ ఇంత ఉండకూడదు ఇది ఇంత ఉండకూడదు అని ఫైటో శానిటరీ మేజర్స్ అండ్ నాన్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ అంటే ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ అంటే ఏంటి ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ అంటే దాని మీద సుంకాలు నాన్ ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ అంటే ఇది బాగోలేదు ఇది నేను తీసుకోను దీంట్లో పెస్టిసైడ్ ఉంది దీంట్లో పురుగు ఉంది పుట్టుమచ్చు ఉంది అని చెప్పేవి నాన్ ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ సో నాన్ ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ యూరోప్ ఎక్కువ విధిస్తుంది అవి భారతదేశానికి ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి నా ఇంకా ఇబ్బందులు ఏంటి యూరోపియన్ యూనియన్తో సో ఇండియాని ఇండియా ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అక్కడ వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి అంటే భారతదేశానికి డేటా సెక్యూర్ స్టేటస్ అనేది ఇవ్వాలి కానీ యూరోపియన్ యూనియన్ భారతదేశానికి డేటా సెక్యూర్ స్టేటస్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఆఫర్ చేయలేదు అండ్ దెన్ యూకే విషయానికి చూస్తే భారతదేశపు విద్యార్థులకు అవి డిస్క్రిమినేటరీగా ఉన్నాయి అండ్ ఫార్మస్యూటికల్ ప్రొడక్ట్స్ డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబొరేటరీస్ ఇవన్నీ జర్మనీలో వేరియస్ కంపెనీస్ని అండ్ దెన్ డ్రగ్స్ని ఫార్మా కంపెనీస్ని కొనుక్కున్నాయి కానీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫార్మస్యూటికల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద భారతదేశంలో ప్రొడ్యూస్ చేసినవి క్వాలిటీ లేవు అని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి బైలేట్రల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీస్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ 
ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాటిని భారతదేశం ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనే దానికి ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీ చేసుకున్నారు వాటిని ఏమన్నా బైలేట్రల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ అంటాము భారతదేశము వీటిని రద్దు చేసుకుంటుంది ఎందుకు రద్దు చేసుకుంటుంది వొడాఫోన్ విషయంలోనూ భారతదేశాన్ని అంతరిక్ష విషయంలోనూ అంతర్జాతీయ కోర్టులకు లాగడం జరిగింది సో దాంతో భారతదేశం బైలేటరల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రీటీస్కి తనకు అనుకూలంగా లేవు అని వాటన్నిటి నుంచి విత్డ్రా అవుతుంది వాటి నుంచి విత్డ్రా అయితే ఇన్వెస్టర్ ఇంత పెట్టుబడి పెట్టిన వాడికి గ్యారంటీ ఏంటి ఆ గ్యారంటీ లేదు అనే భయంతో వీళ్ళు దా తగ్గిపోతున్నారు ఆల్రెడీ ఈ మాట చెప్పాను నాన్ ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద అది బాగాలేదు పుచ్చు ఉంది పురుగు ఉంది పుట్టుమచ్చు ఉంది అని చెప్పేది ఏంటి ఫైటో శానిటరీ మేజర్స్ నాన్ ట్యారిఫ్ బ్యారియర్స్ అంటాం వీటిని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోకి వస్తాము సైన్స్ అంటే ఏంటండి అసలు ఏదైనా విషయానికి ఒక వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్ ఉంటేనే దాన్ని సైన్స్ అంటాము అంటే ఏ సైంటిఫిక్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్ ఉంటుంది అంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఇది ఎలా ఉండాలి ఈ కాజ్ వల్ల ఈ ఎఫెక్ట్ రావాలి ఈ ఎఫెక్ట్ని మే చేంజ్ చేస్తే కాజెస్ చేంజ్ అవ్వాలి ఇలా ఉంటే అది కొరిలేషన్ ఉండాలి సో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కొరిలేషన్ ఉండాలి దేనైనా సైన్స్ అనాలంటే సైన్స్ అనేది యూనివర్సల్గా ఉండాలి ఎక్కడికి పోయినా సైన్స్ సైన్సే అంటే హ్యూమన్ బాడీలో లివర్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో అమెరికా పోయిన అంతే ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఎక్కడికి పోయినా అలా ఉంటుంది దాని యూనివర్సాలిటీ అంటాము సో ఈ క్రమంలో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో మన కన్సన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఇది ఒక సైంటిఫిక్ ట్రెడిషన్ని భారతదేశంలో ప్రోత్సహించడానికి మన స్వాతంత్రం పూర్వం నుంచి ఉంది అందువల్ల ఒక ట్రెడిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ప్రతి సంవత్సరం జరిగే సైన్స్ కాంగ్రెస్ని ప్రధానమంత్రి వచ్చి ప్రారంభిస్తారు ఆ దేశంలో ఉన్న సైన్స్ ఆవిష్కారాలను ప్రజలకు డిస్ప్లే చేస్తారు స్కూల్ విద్యార్థులకు చూపెడతారు మనం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ చూస్తే సైంటిఫిక్ టెంపర్ని డెవలప్ చేయడము అనేది ఒక రాజ్యాంగం ఐ మీన్ నిర్దేశించిన డ్యూటీ లాగా ఉంది సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో రేషనల్ ఎంక్వైరీ సైంటిఫిక్ టెంపర్ హ్యుమానిజం డెవలప్ చేసుకోవడము ఒక ప్రాథమిక బాధ్యతగా గుర్తించడం జరిగింది ఈ క్రమంలో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఆ బాధ్యతను ఎంతో కొంత నిర్వర్తిస్తుంది కానీ ఈ రోజుల్లో కొన్ని గొప్ప గొప్ప మాటలు ఎటువంటి వేరిఫికేషన్ లేని మాటలు భారతదేశంలో వినాయకుడు ఉన్నప్పుడే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఇలా మాటలు చెప్పడం జరిగింది సో ఈ మాటలు అనేవి సైంటిఫిక్ వ్యాలిడిటీ లేవు సో ఇలాంటివి భారతదేశం పొరుగు తీస్తాయి అని ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అసోసియేషన్ ఎక్కడుందండి కోల్కత్తాలో ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి సో ఏమన్నారు ఫ్యాక్స్ అండ్ థియరీ కొరిలేట్ అవ్వకపోతే చేంజ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అంటే థియరీ మార్చాలి తప్పితే ఫ్యాక్ట్స్ ఎలా మారుతాం ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి అన్డిస్ప్యూటబుల్ సో ఏరోప్లేన్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ఇండియా సెవెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఎగో అంటే పుష్పక విమానం అనే కథల్లో ఉంటుంది కదా దాని ఏరోప్లేన్ అంటున్నారు వీళ్ళు పైతాగ్రస్ తీరం ఇండియన్స్ కనిపెట్టారు ఇలాంటి వెరిఫై చేయలేని అండ్ డాంబికాలు భారతదేశం పోతుంది అది భారతదేశం పొరుగు తీస్తుంది అని చెప్పారు సో చలకేరే కర్ణాటకలో ఇస్రో యొక్క ఆస్ట్రోనాట్ ట్రైనింగ్ హబ్ వస్తుంది ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి సో రష్యా ప్రస్తుతము భారతదేశం ఆస్ట్రోనాట్స్ గగనయానికి పంపించే భారతీయుల్ని ట్రైన్ చేస్తుంది కానీ కాస్ట్ ఎస్కలేషన్స్ని మనం తప్పించుకోవాలి అంటే మన ఓన్ ఆస్ట్రోనాట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ రావాలి అది ఎక్కడొస్తుంది చలకీరి సో గగన్యాన్ మిషన్ ఏంటి మ్యాన్ మేడ్ మిషన్ని ప్రపంచం అంతరిక్షంలో పంపించేదే గగన్యాన్ మిషన్ ఏ ఆర్బిట్లో పంపిస్తున్నాము లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోకి ఎప్పటి లోపల రెండు వేల ఇరవై రెండు లోపల సో ఎన్ఏఎల్ వాంట్స్ గవర్నమెంట్ పుష్ ఫర్ సరాస్ టేక్ ఆఫ్ సారాస్ అంటే ఏంటి అనేది గుర్తుపెంచుకోండి లైట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇది ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఇది లైట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సరాస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనేది ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నవ్ సజెషన్స్ ఈజ్ ఇట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆర్ఆర్పి నాన్ లా ఎక్సలెన్స్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆర్ఆర్పిలో నాన్ లా ఎక్సలెన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా అడ్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ డేట్స్ అనౌన్స్ చేయలేదు సో ఒక ఫిఫ్టీ సీట్స్ నాన్ లా ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ కోసము బయట వాళ్ళకి లా ఎక్సలెన్స్ గురించి తెలియడానికి ఇవ్వడం జరుగుతోంది ఈ ఫిఫ్టీ సీట్స్ని రిజర్వ్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మూడు డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అది మీకు డేట్స్ అప్పుడే ఇన్ఫామ్ పండుగ తర్వాత ఇన్ఫామ్ చేస్తారు ఈ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేస్లో ఇస్తారు రెండు వందల యాభై సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది సో దీంట్లో 
ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ లా ఎక్సలెన్స్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది పాత స్టూడెంట్స్ తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది టూ హండ్రెడ్ లా ఎక్సలెన్స్ స్టూడెంట్స్ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఫిఫ్టీ బయట వాళ్ళకు ఓపెన్ చేస్తున్నాము అనేది ఒక ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్తున్నాను సో టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ అసోసియేషన్ ఎక్కడ ఉంది కలకత్తా యుఎన్ హై కమిషనర్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ సో హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసము నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏ ఏ కంట్రీది చైనా చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడర్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ ఏ కంట్రీస్ తీసుకొస్తున్నాయి బీఆర్ఐకి వ్యతిరేకంగా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా యుఎస్ఏ సరాస్ ఎంకే టూ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏంటి లైట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చలకేరి ఎందుకు న్యూస్లో ఉందండి ఇక్కడ యాస్ట్రోనాట్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ వస్తుంది బై బ్యాక్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటండి ఒకవేళ షేర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి వెనక్కి కంపెనీ కొనుక్కుంటే ప్రమోటర్స్ కొనుక్కుంటే వాటి మీద విధించే ట్యాక్స్ ఏమన్నారు బై బ్యాక్ ట్యాక్స్ అన్నారు డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్కి పే చేసే యాన్యువల్ డివిడెండ్ మీద వేసే ట్యాక్స్ని డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ అన్నారు కన్సర్న్స్ రైజ్డ్ అగేన్స్ట్ ఇండియన్ కాంగ్రెస్ ఏంటది సైన్స్ కాంగ్రెస్ మీద అన్వేరిఫైబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వడం వల్ల భారతదేశం యొక్క సైన్స్ కమ్యూనిటీ మీదే ప్రపంచానికి నమ్మకం పోవచ్చు డొమెస్టిక్ ఈవెంట్స్ ఆన్ ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ ఎప్పుడైనా డొమెస్టిక్ ఈవెంట్స్ భారతదేశ ఫారెన్ పాలసీ డిప్లొమసీ మీద బర్డెన్ కాకూడదు భారతదేశపు విలువను ఇమడింప చేసి ఇనుమడింప చేసేలాగా ఉండాలి ఆపర్చునిటీస్ ఆఫర్డ్ బై యుఎస్ చైనా రైజింగ్ టెన్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో మనకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి దాంతోపాటు రీజనల్ గ్రూపింగ్స్లో భారతదేశాన్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతోంది అండ్ మేజర్స్ టు కన్జర్వ్ ద కల్చర్ అండ్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద ప్రజెంట్ సర్కాంస్టెన్సెస్ ఎలా అండి బై రెస్పెక్టింగ్ డైవర్సిటీ సోషల్ క్యాపిటల్ ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ప్రజలకు ఒకరి మధ్య ఒకరిని నమ్మకాన్ని పెంచడం ద్వారా వీటి గురించి మనం మెయిన్స్లో టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ ఇవి ఆన్సర్స్ రాయడానికి అండ్ దెన్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ సేఫ్ గార్డింగ్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఇండియా సో భారతదేశము అనేది భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి ఎగ్జాంపుల్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్యము అప్పుడప్పుడు దూరం జరిగిన భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు దూరం జరగడం జరగలేదు అంటే ప్రజాస్వామ్యానికి సెక్యులరిజంకి మానవతా విలువలకు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని మతాలు భారత ప్రజల మధ్య ఐకమత్యము భారత రాజ్యాంగాన్ని ఒక ప్రతిరూపము దీన్ని మనం అందరము రక్షించుకోవాలి థియేటర్ ఆఫ్ అబ్సర్డ్ కళాకారులకు బౌండ్ సరిహద్దులు ఉండవు కళ అనేది ప్రజలను మేల్కొల్పుతుంది నియంతృత్వానికి ఆర్ ప్రజాస్వామ్యానికి ఈ మధ్య యుద్ధం జరిగినప్పుడు కళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ముందుకు నెడుతుంది స్కోరింగ్ ఏ ఫారిన్ పాలసీ సెల్ఫ్ గోల్ అంటే రాజకీయము ఎలక్షన్స్ లోకల్ డొమెస్టిక్ కంపల్షన్స్ బయట మన భారతదేశపు గౌరవాన్ని తగ్గించకూడదు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ వల్ల ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశము తన గురించి తను చెప్పుకోవాల్సి వస్తున్నాయి అన్ని దేశాలు తనని అనుమానంగా చూస్తున్నాయి భారతదేశానికి ఇప్పటి వరకు అత్యంత ఉపయోగపడ్డది సాఫ్ట్ పవర్ ఆ సాఫ్ట్ పవర్ అనేది భారతదేశంలో ఉన్న ఐకమత్యం వల్ల వచ్చింది అని చెప్పడం అక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం స్పాటింగ్ ఏ ఆపర్చునిటీ ఇన్ చేంజింగ్ ఫండమెంటల్స్ ఇప్పుడు చైనా యుఎస్ ట్రేడ్ వార్ వలన చాలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ సప్లై చైన్స్ మారుస్తున్నాయి సో ఆ చైనాకి దూరంగా జరుగుతున్నాయి దాన్ని తైవాన్ వియత్నాం లాంటి దేశాలు లాభపడుతున్నాయి భారతదేశం కూడా ఇటువైపు చూడాలి అని చెప్పడం ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇరాకీ పార్లమెంట్ ఓట్స్ టు ఎక్స్పెల్ యుఎస్ ట్రూప్స్ ఎందుకోసము ఇరాకీ ల్యాండ్ని ఒక ఇరాన్ మేజర్ జనరల్ని చంపడానికి అమెరికా వాడుకుంది దానివల్ల చట్టం చేయలేదండి రిజల్యూషన్ పాస్ చేశారు దట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ so us will target 52 sites if iran retaliates jagratuga chudandi ee 52 sites lo iran cultural sites ni kuda target chestam ani mana pitch trump rl tikkala trump cheppadam jarigindi adi war crime ga vachi prapancham mundu doshi ga nilabadtadu pitch vedava now investors wary of uncertain tax administration in india eppudaina tax certainty anedi pettubadlaku chaala avasaramu మనము వోడాఫోన్ మీద ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ప్రణబ్ ముఖర్జీ ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చాలా యూకే కంపెనీస్ దాన్ని రెసిస్ట్ చేశాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా మీరు చేస్తే ట్యాక్స్ చట్టాలని మీకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ పెట్టుబడిదారులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఈ దేశం మీద నమ్మకం సడలుతుంది ఇప్పుడున్న ఆర్థిక మంద గమనంలో 
ఈ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క నమ్మకాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యలు తీసుకోవాలి తప్పితే ఇలాంటి చర్యలు కాదు ఇండియా ఫేస్ అయితే ఇయర్ ఆఫ్ టాప్ ట్రేడ్ టాక్స్ ఏ ఏ దేశాల్లోతో ఒకటి ఆస్ట్రేలియా రెండు యూరోపియన్ యూనియన్ దీంట్లో మనం ఏమనుకున్నాము నాన్ టారిఫ్ బ్యారియర్స్ అనేది అర్థం చేసుకున్నాము యూరోపియన్ యూనియన్తో డేటా సెక్యూర్ నేషన్గా ఇండియాని ఇంకా రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఇవి తెలుసుకున్నాము లైఫ్ ఆఫ్ సైన్స్ సైన్స్ అనేది ఒక కొరిలేషన్ మీద ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ మీద అండ్ దెన్ ఒక వేరిఫయబిలిటీ యూనివర్సాలిటీ రిలయబిలిటీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మీద సైన్స్ ఉండాలి అలా కాకుండా మనము వెరిఫై చేయని ఫ్యాక్ట్స్ బేసిస్ మీద లేని థియరీస్ చెప్తూ ఉంటే ప్రపంచ దేశాలు నమ్మవు దాంతోపాటు చలకిరి అనే ప్రాంతం ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది ఇక్కడ యాస్ట్రోనాట్స్ని ట్రైన్ చేసే సెంటర్ రాబోతుంది ప్రస్తుతం గగనయానికి యాస్ట్రోనాట్స్ని ఎవరు ట్రైన్ చేస్తున్నారు రష్యా చేస్తుంది ఎన్ఏఎల్ వాంట్స్ గవర్నమెంట్ పుష్ ఫర్ సరాస్ ట్రేక్ ఆఫ్ ఈ ఉడాన్ అనేది ఉడే దేశ్ ఆమ్ నాగరేక్ ఈ స్కీమ్ కింద సెకండరీ టౌన్స్లో కూడా ఎయిర్ స్ట్రిప్స్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు వీటికి చిన్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ కావాలి దీంతో లైట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ భారతదేశం డెవలప్ చేసింది దాన్ని ఏమంటాము సరాస్ అంటాము క్వశ్చన్స్ చూద్దాము కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు యుఎన్ హ్యూ కమిషనర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో జరిగింది ఎస్ ఇట్ ఓన్లీ మానిటర్స్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దోస్ రైట్స్ విచ్ ఆర్ కన్ఫర్డ్ త్రూ యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఓన్లీ అనేది వచ్చిందా ఇక్కడ ఇట్ ఓన్లీ మానిటర్స్ లేదండి ఇది ఒక్కటే కాదు దీంతోపాటు ఎటువంటి మానవ హక్కులనైనా ఇది మానిటర్ చేస్తుంది అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రైటా రాంగ్ రాంగ్ అండి అంటే ఆన్సర్ ఏమవ్వాలండి ఇక్కడ వన్ ఓన్లీ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి వన్ ఓన్లీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ సో ఫార్ సో ఇండియా క్వాడ్లో ఈ నాలుగు కంట్రీస్ ఉన్నాయండి పొలిటికల్ గ్రూపింగ్లో సో దీంట్లో మైనస్ ఇండియా అనేది బ్లూ డాట్ నెట్వర్క్ ఎంసీక్యూ త్రీ గగనయాన్ మిషన్ ఎయిమ్స్ టు గగనయాన్ మిషన్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి మ్యాన్ మిషన్ని అంతరిక్షంలోకి పంచడం మనిషిని టు సెండ్ ఎ మ్యాన్డ్ మిషన్ టు స్పేస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎంసీక్యూ ఫోర్ ఫస్ట్ ఆట్రోనాట్ ఆస్ట్రోనాట్ ట్రైనింగ్ ఫెసిలిటీ ఎక్కడ వస్తుంది చలకిరి ఇక్కడ వస్తుంది మెయిన్ స్కార్నర్ చూద్దాం డిస్క్రైబ్ ఎనీ ఫోర్ కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా అండ్ దే రేట్ దే రిలేటివ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ నేషనల్ ఐడెంటిటీ సో భారతదేశంలో విభిన్నత్వము ఏ ఏ రూపాల్లో ఉంది అది మన ఏకత్వానికి జాతీయతకు ఎలా దారితీస్తుందో చెప్పడం జరిగింది ఒకటి ఫెస్టివల్ సెలబ్రేషన్ ఫెస్టివల్స్ ఇంకా నేషన్ ఎస్పెషల్లీ నేషనల్ ఫెస్టివల్స్ సింబల్స్ ఒకటి సో నేషనల్ ఫెస్టివల్స్లో జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ దీంట్లో డిస్ప్లే ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీస్ అండ్ దెన్ ఇంకా ఏంటి కల్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఆర్కిటెక్చర్ ఒకసారి చూసుకోండి సో ఇంకా ఏముంది లాంగ్వేజెస్ సో మనం లాంగ్వేజ్ పాలసీని ఎలా వాడుకున్నాము లాంగ్వేజ్ అనే డైవర్సిటీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ పాలసీని షెడ్యూల్ ఎయిట్ని అది నేషనల్గా ఎలా ఉపయోగపడ్డది ఇవన్నీ రాసుకుంటే ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సో దీంతో ఈరోజు డిస్కషన్ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఈరోజుతో సెకండ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ పాలిటీ జరిగిపోయింది సో అది ఒక మంచి సన్నివేశంగా ముగింపు పలికాము మూడో బ్యాచ్ని ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు ఈ లోపల మేము జాగ్రఫీ ఎకానమీ హిస్టరీ ఎన్వైర్నమెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇండియా ఇయర్ బుక్ ఎకనామిక్ సర్వే స్కీమ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మీద వర్క్ చేయడానికి ఆర్ఎండి టీమ్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము సో ఈ ప్రిలిమ్స్ అయ్యేసరికి హైదరాబాద్లో బెంగళూరులో రిజల్ట్స్ పెంచాలి సో ఈ సంవత్సరం అట్లీస్ట్ మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి అనేది టార్గెట్గా పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తున్నాము సో దాంతో మెయిన్స్ రిజల్ట్ మెయిన్స్కి సఫీషియంట్ చెంక్ ఉంటారు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి రిజల్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాని మీద ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాము సో మీరందరూ కష్టపడి చదవండి రిజల్ట్స్ అనేవి కష్టపడితే సులభంగా వస్తాయి బ్రహ్మ ప్ర సక్సెస్ అయిన ప్రతి ఒక్కడూ కూడా మనలాంటి వాడే వాడేమి ఆకాశం నుంచి రాలేదు మనలాంటి వాడే సో వాడి నుంచి మనం నేర్చుకునేది కన్సిస్టెన్సీ హార్డ్ వర్క్ ఈ రెండింటినీ నేర్చుకొని మనం కూడా గొప్పవాళ్ళం అవుదాము ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఉంటాను గుడ్ నైట్ అండి
అది స్లైడ్ ఇటు పెట్టాలబ్బా అక్కడ రాసింది స్లైడ్ కనపడట్లా అది పిల్లలు అడుగుతున్నారు